வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கண்டினியூஷன் எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் சம்மில் அதே போல் தான் ஹிஸ்டோகிராம் வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க அதில் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அந்த மார்க்ஸோட இன்டர்வலில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு மார்க்குக்கும் நடுவில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் மார்க்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது இது இதில் என்ன வரும் மார்க்ஸ் வரும் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சஸில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஜீரோ இதில் வந்து மார்க்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஹண் சாரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டு ஒன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அது வரையிலேருந்து டூ டென் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நான் நைன்டிலிருந்து டூ டென் வரைக்கும் அந்த கிராஃபில் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அப் டு டென் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸில் 92 டு டூ டென் வரைக்கும் நம்ம வரையணுமா ஸோ நைன்டி அண்ட் தென் ஒன் டென் அடுத்தது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்தது ஒன் செவன்ட்டி அடுத்தது ஒன் நைன்ட்டி அண்ட் தென் டூ டென் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கிராஃபில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது ப்ள அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இங்கே ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இதில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணக்கூடாது ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டினால் நீங்கள் அந்த மாதிரியே தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அதே போல் தான் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் இந்த மாதிரி ஒய் ஆக்சஸில் நான் வரைகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸாக இதில் வந்து நம்ம எடுத்து போட வேண்டியதான் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் நைன்டி டு ஒன் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நைன்டி டு ஒன் டென்னில் வந்து நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எயிட் அண்ட் டென்னுக்கு நடுவில் வரும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது ஒன் டென் டு ஒன் தேர்ட்டியில் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் டென் டு ஒன் தேர்ட்டியில் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து இந்த ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸுக்கு நடுவில் வரும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டியில் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து இங்கே வரும் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் செவன்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஸ்டு ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் செவன்ட்டி வந்து செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ செவன் வந்து இந்த எயிட் அண்ட் சிக்ஸுக்கு நடுவில் வரும் அடுத்தது ஒன் செவன்ட்டி டு ஒன் நைன்ட்டியில் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது ஒன் நைன்ட்டி டு டூ டென்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராஃபில் இது போட்டு காட்டியாச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த ஹிஸ்டோகிராம் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து சம்மில் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹைட்ஸ் இன் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இஸ் கிவன் பிலோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹிஸ்டோகிராம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் இம்போஸ்ட் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் அதாவது இந்த ஹைட் இன் சென்டிமீட்டர் இதில் இருக்குல்ல இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டா கிடையாது இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் டேட்டா ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸ் டேட்டாவை வந்து ஹிஸ்டோகிராமில் போட முடியாது அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டேட்டாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஹிஸ்டோகிராமில் போட முடியும் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சார்ட்டு அந்த பார்கிராஃப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஹிஸ்டோகிராஃப் அது வந்து வரைஞ்சிட்டு ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்குல்ல டிஸ்கண்டினியூஸ் சீரியஸை வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் சீரியஸாக மாற்றணும் அந்த இன்டர்வலை அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் The given distribution is discontinuous. So, இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் டீட்டெயிலாக மாற்றணும் அதுக்கு மாத்திரக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய அப்பர் லிமிட் ஸோ இந்த அப்பர் லிமிட்டை அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து லோவர் லிமிட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு அந்த கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் கேப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் சீரியஸ் இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கிறது எவ்வளோ நம்பர் அப்படின்னு தெரியணும் அதுதான் ஒன் ஸோ இதுதான் அந்த கேப்பு ஸோ இந்த கேப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஆல்ரெடி முன்னாடி சம்மில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் மைனஸ் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எல்லா லோவர் லிமிட்ஸுமே வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் எல்லா அப்பர் லிமிட்ஸ்லேயுமே வந்து அந்த ப்ளஸ் ஃபைவை ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோவர் லிமிட் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவே வந்து ஸ்டார்டிங் வித் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்குதா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதுவே வந்து அப்பர் பவுண்ட்ரியில் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்பர் லிமிட்டுக்கு ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதனுடைய அப்பர் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் அப்பர் லிமிட் இதுதான் வந்து அந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அப்டேட் பண்ணால் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஹைட்டு ஃப்ரீக்வன்சி இது எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் 
135.5 இது வந்து 12 அடுத்தது 135. இதில் இருந்து 146.5 சோ இது வந்து 22 அதே போல் 146.5 to 157.5 இது வந்து 18 அடுத்தது 157.5 விலருந்து 168.5 இதில் வந்து 24 அடுத்தது 168.5 விலருந்து 179.5 இதில் வந்து 15 அடுதது 179.5 விலருந்து 190.5 இது வந்து 7 அடுதது இன்னு 1 இருக்கு 190.5 to 201.5 இதில் வந்து 2 சு இதில் பார்த்தீங்கள் நான் இது 175 இந்த ending தான் வந்து இதனுடைய starting சு இதனுடைய ending தான் இதனுடைய starting இதனுடைய ending தான் இதனுடைய starting சு இது வந்து நாம் discontinuous data வந்து continuous data வா மாத்திட்டோம் இது கப்பிரந்தான் வந்து நாம் அந்த graphையே போடனோம் okay வா so நம்ம் next step எடுத்து என்ன பண்ணனோம் first ஒரு scale எடுத்துக்டு graph போட்டுக்கலாம் இது வந்து 0, இது வந்து x-axis, இது வந்து y-axis. சோ, x-axisல வந்து height in centimeter. அந்த y-axisல number of people சோ, x-axisல எப்படி மார்க்கப் பண்ணிலாம்? அந்த 124.5 அதிலந்து எடுத்து மார்க்கப் பணிக்கு வேண்டிதான் so 124.5 and then 135.5 and then 146.5 அடுத்தது 157.5 and then 168.5 and then 179.5 and then 190.5 and then 201.5 சு இதல்லாத்தி நாம் இப்படி மார்க்க பணியாத்து next y-axis ல number of people சு இதல் எப்படி இருக்குனா 12, 22, 18, 24, 15, 7 and 2 அப்படின் இருக்கா சு இது வந்து நான் 5, 10, 15 அப்படின்னு 5, 5 வா increment பணிட்டு போகிறான் சு 5, 10, 15, 20 25, 30, 35. இந்த மறி 55 வா இங்கிரிமன் பணிடுப் போகிறான். இது வெரி பார்ஸ்டு டேடா என்ன இருக்கு அப்படினா 124 to 124 to 135ல 12 members காட்டது. So 12 members பார்த்தீங்க அப்படினா So இந்த 10 to 15ல வரும். So 124 to 135. So 12 members பார்த்தீங்க அப்படினா So இந்த எடுத்தல மார்க்கப் பணிக்கலாம். இது வந்து 12 members அடுத்துது second one 135 to 146.5 ல வந்து 22 so 22 எங்க இருக்கும் அப்படினா so 20 to 22 ல 25 ல இருக்கும் so it's almost here So, இதில் 22. அடுத்துது 146-157ல 18. So, 18 பார்த்தீங்க அப்படினா 15-20ல 18 வரும். So, 
the next one be 157 to 168.5 la vandu 24 so 24 pathinga na inga varum 22 25 la அடுத்தது 168.5 to 179.5 ல 15 சோ 15 வந்து இங்க இருக்கு நெக்ஸ்ட் 1 179.5 to 190.5 ல வந்து 7 சோ 7 வந்து in the 10 to 15 ku sorry 5 to 10 ku naduvula irukku So, this is 7, we will mark 18, 24, and then 15, 7. The last one is 192, 201.5, 2. So, 2 is almost 0 to 5. This is 2. This is the sum of 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 So, in the first one, la yedu make kada yade. Adu kaprom, inga na center point, inga or center point, inga or center point, inga or center point. In the mari, all adu thakur center point potrukha. Adu kaprom, and the frequency polygon in the center point la poi joint avno. So, this is the frequency polygon. So, this is the frequency polygon. This is the frequency polygon. So, this is the sum. Next sum. This is the continuation exercise. In the next video. Thank you for watching this video. If you are useful, subscribe button and click the video.